আলোচনা করব এসএসসি হায়ার ম্যাথমেটিক্স এর ওয়ান পয়েন্ট টু প্রশ্নমালার নিজের কোন অন্য একটি ফাংশন নয় যুক্তি আমাদের দেখাতে হবে তো এখানকার বিষয়টা হচ্ছে আমাদের চারটা চিত্র রয়েছে আমাদের এটি বিশতম পর্ব তো আপনারা সবাই দেখছেন জর্নি একাডেমি ভিডি ইউটিউব চ্যানেল তো আমাদের চ্যানেলে আপনারা পাবেন এসএসসি ইন্টারমিডিয়েটের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের সকল ভিডিও আমাদের চ্যানেলে জর্নি একাডেমি ভিডি ইউটিউব চ্যানেলের প্লে লিস্ট সেকশনে গেলে এখান থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ভিডিও দেখতে পারেন তো চলুন কথা না বলে আমাদের মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে কোন অংশটি হচ্ছে ফাংশন তো আমরা ফাংশনের সঙ্গে আসলে কী দিয়েছিলাম আমরা যখন মানে ফাংশনের যে বিষয়ে দ্বিতীয় পর্বে আমি আলোচনা করেছিলাম আমার গাছ থিওরিতে সেখানে বলেছিলাম যে যদি একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন কোনো ক্রমজন না থাকে তাহলে তারা হচ্ছে ফাংশন তো এই মানে উপর বেস করে আমাদের যে প্রথম চিত্রটা রয়েছে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা চিত্র সাপোজ এ আমরা এ চিত্রের জন্য এখন এখানে দেখাতে চাই যে ফাংশন কি না তো তার জন্য আমাদের কী কাজ করতে হবে মূলত আমাদের দেখতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি একই প্রথম প্রধান বিশিষ্ট ভিন্ন কোনো কোনো জোর আছে নাই তাই এ অন্যটি হচ্ছে আমাদের ফাংশন তো অবশ্যই আমাদের খাতায় লিখে মূলত বলতে হবে বলতে হবে যে অন্যটির ফাংশন কারণ প্রতিটি উপাদানের কমপক্ষে একটি ইমেজ পাওয়া যায় এবং একই প্রথম প্রধান বিশিষ্ট একাধিক কোনো ক্রম জোর নাই যেহেতু নাই সুতরাং আমরা বলতে পারবো যে এ অন্যটি হচ্ছে ফাংশন সুতরাং অন্য এটি ফাংশন তো মূলত আমাদের এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করতে হবে যে একই প্রথম প্রধান বিশিষ্ট কোনো ফাংশন আছে কি না বা থাকলে কি কি আর যদি না থাকে তাহলে সে অন্য এটি আমাদের মূলত ফাংশন আওতাভুক্ত হবে তো এরপর আসছে আমাদের দ্বিতীয় চিত্রতে এরপর আমাদের যে দ্বিতীয় চিত্রটা রয়েছে আমরা দ্বিতীয় চিত্রটা আমাদের ফাংশন কি না আমাদের প্রথম স্টেটমেন্টটা হলো প্রথম উপাদানের সাথে একটা উপাদানের সাথে একটাই থাকতে হবে সো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন কোনো ক্রোজর আছে কি না দেখতে পাচ্ছি এইটের সাথে থ্রি এইটের সাথে আমাদের ওয়ান এইটের সাথে আবার নাইন রয়েছে এবং আমরা বলেছিলাম যে একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট হলে প্রথম উপাদান কোনো ফাঁকা থাকতে পারবে না তো দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রথম উপাদান রয়েছে ফাঁকা রয়েছে তো এক্সের যে উপাদান সেখানে ফাঁকা রয়েছে এক্স ফাঁকা থাকতে পারবে না তো এখানে এক্স ফাঁকা রয়েছে তাই এই কারণগুলো বসত হচ্ছে আমাদের এ বি অংশটা হচ্ছে ফাংশন নয় তো আমাদের এটার জন্য আমাদের ভাষা মূলত লিখতে হবে তো আমরা ভাষাগত দিকটা আসলে কি বলবো যে বলবো অন্য এটি ফাংশন নয় তো আমরা কারণ বলবো এইটের রেসপেক্টে রয়েছে এইটের রেসপেক্টে থ্রি রয়েছে এইটের রেসপেক্টে ওয়ান রয়েছে এবং এইটের রেসপেক্টে নাইন রয়েছে তো অর্থাৎ এক্সের এক এক উপাদানের সাথে ওয়াইয়ের একাধিক উপাদান কি সম্পর্কিত সুতরাং আমরা এক কথায় বলা যায় যে একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন ক্রমজোর বিদ্যমান এবং প্রথম উপাদান ফাঁকা থাকতে পারে না এই কারণে মূলত আমাদের বিচিত্রটি ফাংশন নয় তো আশা করি এই ভাষাগুলো আপনি এখানে লিখে দেবেন তাহলে আপনাদের জন্য এই চিত্রটি একদম হয়ে যাবে তো এরপর আসে আমাদের তৃতীয় নাম্বার চিত্রটাতে তৃতীয় চিত্রটা আমাদের কী বলা রয়েছে ওয়ান টু টু সেভেন থ্রি এইট এটি কি আমাদের কি ফাংশন আমরা একইভাবে দেখি একই উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন কোনো ক্রমজোর আছে কি নাম তো দেখতে পাচ্ছি একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন ক্রমজোর নাই তাই এ অংশটা ফাংশন আবার আমরা বলেছিলাম ওয়াই ফাঁকা থাকতে পারবে কারণ এটা হচ্ছে আম এটা হচ্ছে গাছের সেট তো গাছ তো ফাঁকা থাকতেই পারে আম না থাকলে সমস্যা নেই তবে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফাংশনের আওতাভুক্ত হবে সো দি তৃতীয় চিত্রতা এটা হচ্ছে আমাদের একটি ফাংশন এরপর আমরা আসি লাস্ট চিত্রটার দিকে আমরা এই লাস্ট চিত্রের মধ্যে ওয়ান থ্রি ফোর নাইন তো এটা আমাদের ফাংশন কিনা দেখি এক এক গাছের সাথে এক আম রয়েছে তাই আমাদের এটা হচ্ছে এই চিত্রটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন আওতাভুক্ত হবে কারণ এখানে আদার্স কোনো কিছু আমাদের বলা নেই যার কারণে এই চিত্রটা আমাদের ফাংশন আওতাভুক্ত হবে তো আশা করি এই ভাষাগত দিকগুলো আপনারা নিজেরাই লিখতে পারবেন কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাংশনগুলোকে চেনার উপায় তো আমি প্রথমটা লিখে দিয়ে দেখালাম তো আপনি এভাবে বাকিগুলো বলবেন জাস্ট বলবেন যে ক্রমজোর একই প্রথম প্রধান বিশিষ্ট ভিন্ন কোনো ক্রমজোর আছে কি না থাকলে পারে ফাংশন নয় আর না থাকলে পারে সেটি হচ্ছে ফাংশন তো এই আকারে আপনারা আশা করবো যে আমাদের যে খোয়া নম্বরে যে এখানকার বাকি স্টেপগুলো রয়েছে আপনারা করতে পারবেন সো আমাদের প্রতিটি পর্বের মতোই থাকবে গত পর্বের যে আমাদের ছিল বোনাস ম্যাথ ছিল তার অ্যান্সারটা এখানে কত হবে তো মূলত বোনাস ম্যাথ যে আমাদের ছিল বৃত্তের ব্যাস তিন গুণ বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে তা আমাদের অপশন ফোর অপশন নাইন অপশন টুয়েলভ এবং অপশন সিক্সটিন তো এটা করার জন্য খুবই সহজ উপায় আমরা জানি বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে টয়াস আর তাই বৃত্তের ক্ষেত্রফল এখান থেকে ব্যাসাধ্য হচ্ছে আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্
তিন গুণ করা হয় তাহলে ব্যাস এখানে ছিল এটা তিন গুণ করলে থ্রি দ্বারা গুণ তার মানে সিক্স আর তো এত ডিভাইডেড কথা আমরা বলতে পারি যে এত এর সাথে হচ্ছে আমাদের সিক্স আর আমাদের মূলত হচ্ছে এখান থেকে যে কাজটা করতে হচ্ছে তো এখান থেকে আমাদের ব্যাস বের করতে হবে একে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা ব্যাসার্ধ পাব অর্থাৎ থ্রি আর ব্যাসার্ধ থ্রি আর হলে ক্ষেত্রফল কত হবে ক্ষেত্রফল হচ্ছে তিন থেকে নয় নাইন আর স্কোয়ার তাহলে এখের এটা ইকুয়ালসটা আমরা বলতে পারি অনুপাত মাধ্যমে নাইন হচ্ছে আর স্কোয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার এখানে পাই পাই ক্যান্সেল আউট হলে কত বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে নয় গুণ হচ্ছে কিন্তু যেটা যদি হয় তাহলে এখানে কত গুণ বৃদ্ধি হচ্ছে নয় গুণ তাহলে এখান থেকে আমাদের নয় অ্যান্সার আমাদের আসবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এর পরবর্তী পর্বের জন্য বোনাস ম্যাথটি হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ও পয়েন্ট ডাবল জিরো ডাবল ওয়ানের সমষ্টি কত হবে তো অপশনটা আপনারা বলবেন যে এটা আমাদের উনত্রিশতম বিশ্ব এসেছিল এবং গত উনিশতম পর্বের যে ম্যাথটি ছিল এটা আমাদের আঠাশতম বিশেষ পরীক্ষা এসেছিল সো দেখা হচ্ছে আমাদের এর পরবর্তী একুশতম পর্বে আলোচনা করব এই দুইটা অংশ নিয়ে আমাদের ক্ষয় এবং গ যে প্রশ্ন দুটি রয়েছে এই দুটো সলিউশন করবো আশা করি আপনারা আমাদের পুরো ভিডিও যদি আমাদের সাথেই থাকবেন সো আমাদের চ্যানেলটি যদি এখনও আপনারা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন পরবর্তী সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য